இலங்கை இந்திய தமிழ் கலாச்சாரம் என்பது பண்டிகைகள் நிறைந்த கலாச்சாரம் ஒவ்வொரு பண்டிகைக்கும் ஒவ்வொரு கதை வழங்கப்படுகின்றது தீபாவளிக்கும் நிறைய கதைகள் இருக்கின்றன தீபாவளியை தீ ஒளி என முன்னோர் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அதாவது தீமை அகன்று நன்மை பிறக்கின்ற நன்னாள் என்று சொல்கின்றார்கள் ஒளி என்பது வெற்றியினுடைய அடையாளம் இருள் என்பது தோல்வியின் பொருளாக இருக்கின்றது தீபாவளி பண்டிகை தீமையின் வடிவான அசுரர்களை கடவுளின் அவதாரம் அளித்ததால் உருவானது என்கின்றன இந்து புராணங்கள் நம்மில் பெரும்பாலானோருக்கு தெரியும் நரகாசுரனின் கதை நரகாசுரனின் உண்மை பெயர் பவுமன் திருமால் வராக அவதாரம் எடுத்து பூமியை துளைத்து அசுரர்களை அழிக்க சென்ற போது அவரின் ஸ்பரிசத்தால் பூமாதேவிக்கு பிறந்தவன் நரகாசுரன் அசுர வதத்தின் போது பிறந்தவன் என்பதால் அசுர சுவாபம் இவனுக்கு இயல்பாக அமைந்துவிட்டது நரன் என்றால் மனிதன் மனிதனாக இருந்தாலும் துர்ப்புணங்கள் நிரம்பியவனாக இருந்ததால் நரக அசுரன் எனப்பட்டான் அந்த பெயர்தான் நரகாசுரன் என்று மாறியிருக்கின்றது இவன் தேவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் பல்வேறு துன்பங்களை கொடுத்து வந்தான் இதை அறிந்த மகா விஷ்ணு அவனை கொல்ல நினைத்தார் ஆனால் அவன் பூமி தாய்க்கு பிறந்தவன் அவன் தன் தாயை தவிர வேறு யாராலும் கொல்லப்பட முடியாத வரம் பெற்றிருந்தான் எனவே மகா விஷ்ணு ஒரு தந்திரம் செய்தார் நரகாசுரனிடம் போரிட்டார் அவன் மகா விஷ்ணு மீது அம்பு எய்தான் அந்த அம்பு பட்டு அவர் மயக்கம் அடைவது போல் கீழே விழுந்தார் இதை பார்த்த சத்யபாமா கோபம் அடைந்து நரகாசுரனை போருக்கு அழைத்தார் சத்யபாமா பூவியின் அவதாரம் என்று உணராமல் அவரோடு நரகாசுரன் போர் செய்தான் அன்னையின் அம்புக்கு பலியாகி சரிந்தான் அப்போதுதான் அவனுக்கு சத்யபாமா தனது தாய் என்று தெரிந்தது அவரிடம் அம்மா நான் மறைந்த இந்த நாள் மக்கள் மனதிலே நிற்க வேண்டும் என்னுடைய பிடியிலிருந்து விடுபட்ட தேவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் இந்த நாளை இனிப்பு வழங்கி ஒளிமயமாக கொண்டாட வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் மகா விஷ்ணுவும் சத்யபாமாவும் அவனுக்கு வரம் கொடுத்தார்கள் இதையொட்டி நரகாசுரன் மறைந்து மகிழ்ச்சி பொங்கிய நாள் தீபாவளி பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுகின்றது இதை கிருஷ்ண லீலை என்று சொல்கின்றது புராணம் வால்மீகி ராமாயணத்தில் ராமன் கொடியவனாக ராவணனை அழித்து விட்டு தனது பனவாசத்தை முடித்து கொண்டு மனைவி சீதையுடன் சகோதரன் லட்சுமணனுடன் அயோத்திக்கு திரும்பிய நாளை மக்கள் விளக்கேற்றி வரவேற்றனர் அதன் தொடர்ச்சியாக தீபாவளி தொடர்ந்தது என்று சொல்லப்படுகின்றது பொதுவாக தீபாவளி ஐப்பசி மாதத்தில் வரும் ஆனால் ஒரு சில வருடங்களில் இந்த மாதத்தில் மாற்றம் நடப்பதுண்டு ஐப்பசி இல்லை என்றால் பிரட்டாதி மாசத்திலே இந்த தீபாவளி கொண்டாடப்படுகின்றது இன்னொரு கதையும் இருக்கின்றது ஸ்கந்து படி சக்தியின் இருபத்தொரு நாள் கேதார கௌரி விரதம் முடிந்து இந்த தினத்தில் தான் விரதம் முடிவடைந்த பிறகு சிவன் சக்தியை தன்னில் ஒரு பாதியாக ஏற்று அர்த்தநாரீஸ்வரர் உருவம் எடுத்தார் இறைவன் ஜோதி வடிவாக நம்மள் இருக்கின்றான் இந்த ஜோதி வடிவான இறைவனை வழிபடுவதற்கான சிறப்பு நாளே தீபாவளியாகும் தீப வழிபாடு தீபாவளி என்று நாம் கொள்ளலாம் அதைவிட ஆணின் பெண் சரிபாதியாக இணையும் நன்னாளினை நினைவுபடுத்துவதாகவும் தீபாவளி அமைந்ததாக கூறுகின்றது ஸ்கந்த புராணம் புராணங்கள் இப்படி சொல்ல தீபாவளி பண்டிகை எப்போதிருந்து கடைபிடிக்கப்பட்டது ஏன் கொண்டாடப்படுகின்றது என்பது பற்றி வேறு சில விளக்கங்களும் சொல்லப்படுகின்றன கிறிஸ்துகுபின் ஆயிரத்து நூறாம் ஆண்டிலேயே தீபாவளி கொண்டாடும் பழக்கம் இந்தியாவில் இருந்திருப்பதாக சில வரலாற்று குறிப்புகள் சொல்கின்றன கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஆயிரத்து நூற்று பதினேழாம் ஆண்டில் வாழ்ந்த சாளுக்கிய திரும்புவன மன்னன் ஆண்டுதோறும் சாத்யாயர் எனும் அறிஞருக்கு தீபாவளி பரிசு வழங்கியதாக கன்னடத்திலே எழுதப்பட்ட கல்வெட்டு ஒன்று கிடைத்திருக்கின்றதாம் கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி இருநூற்று ஐம்பதிலே எழுதப்பட்ட லீலாவதி எனும் மராத்தி நூலில் எண்ணெய் தேத்தி நேராடுவதை பற்றிய குறிப்புகளும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன பொதுவாக ஐப்பசி மாதம் பனி நிறைந்த மாதம் இல்லந்தோறும் குளிர் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு காலம் இருள் கூடும் காலம் என்றும் இதை கூறலாம் அந்த காலகட்டத்தில் ஒளியை பெருக்கி உஷ்ணத்தை வீடுகளிலே உருவாக்க இந்த பண்டிகையை மக்கள் கடைபிடிக்க தொடங்கி இருக்கலாம் என்பது கரிசல் இலக்கிய எழுத்தாளர் கி ராஜநாராயணன் என்பவருடைய கருத்தாகவும் இருக்கின்றது எது எப்படி இருந்தாலும் தீபாவளி பண்டிகை இந்துக்களுக்கும் இலங்கை இந்திய மக்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் என்றும் ஒரு பெரும் பண்டிகையாகவே என்றும் இருக்கின்றது